వర్షాకాలం వచ్చిందంటే చాలు చెరువులు కుంటలు లేక్స్ అన్ని కూడా నిండిపోయి చాలా చూడముచ్చటగా కనిపిస్తాయి మరి ప్రకృతి అందాన్ని చూడ్డానికి ఇంతకంటే బెస్ట్ సీజన్ ఇంకేముంటుంది చెప్పండి సో ఈ రోజు మిమ్మల్ని ఒక అద్భుతమైన లేక్ కి తీసుకువెళ్తున్నాను అది లక్నవరం సో దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ టూరిస్ట్ స్పాట్ ఫర్ యువర్ ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ సో నాతో పాటు చూడ్డానికి మీరు రెడీగా ఉన్నారా ఇంకెందుకు ఆలస్యం చూద్దాం పదండి మనలో చాలా మంది ఫ్యామిలీతో బయటకు వెళ్ళాలంటే ఏ గుడికో గోపురానికో వెళుతుంటాం అప్పుడప్పుడు మీ ట్రిప్పుల్కి గుడ్ బై చెప్పి ఇలాంటి ప్లేసెస్కి వచ్చి చూడండి లక్నవరం సరస్సు బాణాకాలంలో ఓ చిన్నపాటు సముద్రాన్ని తలపించేలా కనిపిస్తుంది తొమ్మిది శతాబ్దాల చరిత్ర కలిగిన ఈ చెరువు ఇంత అందంగా కనిపించడానికి కారణం మనం చూస్తున్న ఈ సస్పెన్షన్ బ్రిడ్జ్ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ది మోస్ట్ పాపులర్ అండ్ ది బెస్ట్ టూరిస్ట్ స్పాట్ గా పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తున్న ఈ లొకేషన్ కి సస్పెన్షన్ బ్రిడ్జ్ స్పెషల్ అట్రాక్షన్ గా చెప్పుకోవచ్చు నా పేరు రాజు నేను హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చాను లక్నవరం చాలా అందంగా ఉంది ఇక్కడ ఈ పరిసర ప్రాంతాలు చాలా గ్రీనరీతో వాటరు బ్రిడ్జ్ ఫ్యామిలీస్తో వచ్చినప్పుడు చాలా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు టూరిజం స్పాట్లో ఈ ఏరియాలో చాలా ప్రశాంతమైన వాతావరణంతో కూడుకున్నది ఈ ఏరియా సో కాటేజ్ కోసం టూ త్రీ డేస్ నుంచి ట్రై చేస్తున్నా కూడా ఇక్కడ దొరికే పరిస్థితి ఉంది సో ఎందుకంటే టూరిస్టులు చాలామంది వస్తున్నారు ఇంకా కొంచెం కాటేజ్ పెంచాలని అట్లాగే ఇక్కడైతే చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంది హ్యాపీగా ఉంది చాలా ఎందుకంటే హైదరాబాద్ సిటీ మాకు బిజీ బిజీ లైఫ్లో ఇలాంటి ప్లేస్కి వచ్చినప్పుడు చాలా అసలు చాలా ఎగ్జైటింగ్గా ఉంది నా పేరు శ్రీకాంత్ అండి నాది ఎస్డిఎన్ స్టూడియోస్ యూసుఫ్ కూడా సో ఇక్కడ ఎక్కువ ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్స్ చేస్తూ ఉంటాను సో ఇక్కడ బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి మంచి వాతావరణం కానివ్వండి సో ఇక్కడ ఏంటంటే నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే ఈ బ్రిడ్జికి సంబంధించిన కింద వాటర్ కానివ్వండి అట్మాస్ఫియర్ సో కపుల్స్ పైన షూట్ ఉన్నప్పుడు దానికి షాడోగా షాడోస్ రావడము డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్లో డిఫరెంట్ తీసుకోవడానికి ఇక్కడ చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇంత దూరం వచ్చేసి ఈ లక్నవరం దగ్గర ఈ షూట్స్ ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట ఆ పేరు చేసి ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసాం బాగుంది ఇట్లా ఫ్రెండ్స్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్ ఉంటే వచ్చాం బోటింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ బాగుంది కేబుల్ బ్రిడ్జ్ బాగుంది కొత్త బ్రిడ్జ్ కూడా న్యూలు కన్స్ట్రక్ట్ చేశారట అది కూడా చాలా బాగుంది కాటేజెస్ కూడా బాగున్నాయి టూ ఐలాండ్స్ ఏదో ఓపెన్ ఉన్నాయి బోటింగ్ చేసాము నైస్ ఎక్స్పీరియన్స్ చుట్టూ వెదర్ కూడా చాలా బాగుంది సిటీకి అవుట్స్ చాలా లాంగ్లో లేకుండా జస్ట్ టూ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ ఇట్స్ బెటర్ టు విజిట్ ఫర్ నెక్స్ట్ టైం సో రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఈ బ్రిడ్జ్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అందరికీ సస్పెన్షన్ బ్రిడ్జ్ అనగానే ముందుగా గుర్తొచ్చేది లక్నవరం బ్రిడ్జే మంగళూరుకు చెందిన డాక్టర్ భరద్వాజ్ నేతృత్వంలో ఈ బ్రిడ్జ్ రూపకల్పన జరిగింది ఈయన దాదాపు నూట యాభైకి పైగా సస్పెన్షన్ బ్రిడ్జ్లు రూపకల్పన చేశారు అయితే బ్రిడ్జ్కి రెండు వైపులా దృఢమైన పైలాన్స్ ఉంటాయి ఈ పైలాన్స్కి కనెక్ట్ అయ్యే రూప్స్ కూడా చాలా దృఢంగా ఉండాలని వీటిని సౌత్ కొరియా నుంచి తప్పించారు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత పర్యాటక ప్రదేశాలను అభివృద్ధి చేసుకుంటూ వస్తున్నటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లక్నవరంలోని పాత సస్పెన్షన్ బ్రిడ్జ్తో పాటు పర్యాటకులకు మరింత ఎక్సైట్మెంట్ను అందించేందుకు ఈ కొత్త సస్పెన్షన్ బ్రిడ్జ్ని రూపొందించారు 
అయితే ఈ బ్రిడ్జ్ ని రీచ్ అవడం కోసం మనం చూడొచ్చు ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఒక వే కూడా ఇచ్చారు సో వెహికల్ లో మనం అక్కడ వచ్చి వెహికల్స్ పార్క్ చేసి డైరెక్ట్ ఈ కేబుల్ బ్రిడ్జ్ ని చేరుకొని మనం ఇక్కడ నుంచి అందమైన లొకేషన్స్ ని చూడొచ్చు ఈ బ్రిడ్జ్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి అన్ని బ్రిడ్జ్లో కల్లా స్ట్రాంగెస్ట్ సస్పెన్షన్ బ్రిడ్జ్గా చెప్పుకోవచ్చు పర్యాటకుల తాకిడి ఎంత ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇది తట్టుకునే సామర్థ్యం ఉండేలాగా ఈ బ్రిడ్జ్ని రూపొందించారు హలో ఎవ్రీ వన్ ఐ కమ్ ఫ్రమ్ గుల్బర్గా టు సి వరంగల్ కేమ్ టు సీ దిస్ లేక్ అండ్ ఇట్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ అండ్ సరౌండింగ్ ఆల్సో ఇస్ ఫుల్ ఆఫ్ డెన్స్ ఫారెస్ట్ వి లవ్ డెట్ నా పేరు సంధ్య యాక్చువల్లీ గుల్బర్గా నుంచి వచ్చినాము సో వరంగల్ చూసేకి వచ్చినాము ఇక్కడ లక్నవరంకి వచ్చినాము సో చాలా బాగుంది యాక్చువల్లీ చూసేకి సో లిటరల్లీ ఇట్స్ రియలీ గుడ్ యాక్చువల్లీ ఇన్ మిడ్స్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ అండ్ గ్రీనరీ ఇట్స్ రియలీ రిఫ్రెషింగ్ టు బీ డౌన్ యర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యా లక్నవరం ప్రాంతము ములుగు జిల్లా వరంగల్ జిల్లాకు డెబ్బై కిలోమీటర్ దూరంలో ఉంటుంది ఈ చూడదగ్గ ప్రదేశము చుట్టూ అటవీ ప్రాంతాలు గుట్టలు పచ్చటి ప్రకృతి చూడడానికి ప్రకృతి చాలా మంది పబ్లిక్ కూడా వస్తారు శనివారం శుక్రవారం ఆదివారం బాగా రష్ ఉంటారు పబ్లిక్ మేము లక్నవరంకి చాలా సార్లు వచ్చాము కానీ రిసార్ట్కి ఫస్ట్ టైం వెళ్ళాము అది చాలా బాగుంది వాటర్ వ్యూ అయితే చాలా బాగుంది ఇక్కడ మళ్ళీ మళ్ళీ విజిట్ చేసే ప్లేస్ ఇది సో ఈ కొత్త సస్పెన్షన్ బ్రిడ్జ్ తో పాటు మనకి ఇక్కడ ఇంకొక అట్రాక్షన్ కూడా ఉంది అదేంటంటే ఈ సైకిల్ బ్రిడ్జ్ మనం చూడొచ్చు సో సైకిల్ బ్రిడ్జ్ ఫిట్నెస్ ఫ్రీక్ ఉండే వాళ్ళకి అడ్వెంచరస్ ట్రిప్స్ ఇష్టపడే వాళ్ళందరి కోసం కూడా యూత్ ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి ఈ సైకిల్ బ్రిడ్జ్ స్పెషల్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఈ సైకిల్ బ్రిడ్జ్ మనం ఈ పాయింట్ నుంచి సైక్లింగ్ చేసుకుంటూ అక్కడ వరకు వెళ్ళొచ్చు అనమాట అయితే ఈ సరస్సును చూసుకుంటూ సైక్లింగ్ చేయడం అనేది ఒక అందమైన అనుభూతిగా పర్యాటకులు ఫీల్ అవుతుంటారు తెలంగా Laknavaram Lake we are so happy hi what's your name hi my name is tarun i'm studying in 10th standard babias grammar high school okay. laknavaram lake is so good to visit you can visit with your friends and family members ee roju mem ma school trip tho ma friends tho andaram ochinamu chaala enjoy chesinamu meeru mi friends tho family members tho raavalante ee laknavaram lake ki raavochu chaala baagundi place మీ స్కూల్ ట్రిప్ అయిది ఆ స్కూల్ ట్రిప్ అండి ఓకే ఓన్లీ లక్నవరమ ఇంకేమైనా ప్లేస్ లక్నవరం లేక్ 1000 పిల్లర్ టెంపుల్ రామప్ప లేక్ ఇంకా భద్రకాళి టెంపుల్ ఫోర్ టెంపుల్స్ ఓకే నైస్ నా పేరు మమత నేను శ్రీనివాస రామానుజన్ స్కూల్ నుంచి వచ్చాము మేము ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడికి పిక్నిక్కి వస్తాము చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాం మా పిల్లలు కూడా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారండి ప్రకృతి గురించి వాళ్ళకి తెలియజేసి ఆ వంతెన మీద నడవడం ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా బాగుంటుందండి ప్రతి సంవత్సరం మేము పిల్లల్ని తీసుకొని బ్యూటీ ఇక్కడ లక్నవరం యాజ్ వెల్ యాజ్ రామప్ప కూడా వస్తూ ఉంటాము ఇది చాలా చక్కగా అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ మేము డెవలప్మెంట్ అనేది చూస్తూ ఉన్నాము ఇక్కడ సౌకర్యాలు గిన చాలా బాగా ఉన్నాయి మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ పర్యాటక రంగాన్ని చాలా అభివృద్ధి చేస్తుంది దీనికి మేము చాలా సంతోషిస్తున్నాము ప్రతి ఇయర్ మేము మా పిల్లల్ని తీసుకొని వస్తాము పర్యాటక ప్లేస్ కింద తీసుకొని వస్తాం రామప్ప ఉన్ను లక్నవరం 
సో వచ్చినప్పటికీ ప్రతిసారి మాకు ఏదో ఒక డెవలప్మెంట్ చిన్నగా పిల్లలకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి అయితే తెలుస్తూ ఉంటుంది దూర ప్లేసెస్కి తీసుకపోకుండా మేమున్న మా స్టేట్లో ఒకటి మాకు పిల్లలకు చూపెట్టడానికి ఒక పర్యాటక ప్లేస్ అని అంటే ఫస్ట్ మేము చెప్పేది రామప్ప అండ్ నెక్స్ట్ లక్నవరం మన ఎంత అద్భుతమైన ప్లేస్కు వెళ్ళినా ఎంత మంచి లొకేషన్స్ చూసినా కూడా టైంకి ఫుడ్ పడకపోతే ఆ తర్వాత సెషన్ అంతా చాలా డల్గా నీరసంగా ఉంటుంది సో ఇక్కడ టీ టిఫిన్ లంచ్ డిన్నర్ ఈ విశేషాలన్నీ ఎలా ఉన్నాయి మనకి అసలు ఎలా దొరుకుతాయి ఇక్కడ సీజన్లో ఆ సీజనల్ ఫుడ్ దొరుకుతుందా మనం అక్కడ ఉన్న మెనూలో సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా లేదంటే ఆర్డర్ ఇచ్చి ఫుడ్ చేసుకునే ఆ ఫెసిలిటీ ఉందా అవన్నీ వివరాలు కూడా మనం తెలుసుకుందాం రండి ఎస్ నా ముందు అయితే వేడి వేడిగా చికెన్ బిర్యానీ రెడీగా ఉందండి తినడానికి చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాను అండ్ ఇక్కడ ఫుడ్ విషయానికి వస్తే మనకు టిఫిన్స్ వచ్చేసి రెగ్యులర్ డేస్లో దోశ ఇడ్లీ రెడీగా ఉంటుంది అండ్ వీకెండ్స్లో పూరి కూడా దొరుకుతుంది అండ్ కర్రీస్ లంచ్ విషయానికి వస్తే కనుక చికెన్ బిర్యానీ చికెన్ కర్రీ తందూరి నాను రోటీ బటర్ ఇలాంటివన్నీ దొరుకుతాయి అండ్ వెజ్ కర్రీస్ విషయానికి వస్తే దాలు ఎనీ వెజ్ కర్రీ మనకి అవైలబుల్గా ఉంటుంది పనీర్ కర్రీ కూడా ఉంటుంది సో ఎవరైనా సరే ఫుడ్ విషయంలో ఏం డోకా లేకుండా వచ్చి మీరు హ్యాపీగా తినొచ్చు మీరు ట్రిప్ అంతా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు జామీ అండి చాలా బాగుంది చికెన్ బిర్యానీ సో ఇక్కడికి వచ్చి వేడి వేడిగా ఈ చికెన్ బిర్యానీ అలాగే మనకి పక్కనే ఈ లక్నవరం చెరువు సో వ్యూ చూసుకుంటూ మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఈ లంచ్ని చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు నేనైతే ఫుల్గా లాగి చేస్తున్నాను అండి మీ పేరు నా పేరు కిరణ్ అండి నేను లక్నవరం యూనిట్ మేనేజర్గా పదవి చేస్తున్నాను ఇక్కడ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వచ్చాక మనకు కొత్త బ్రిడ్జ్ ఒకటి ఉంది అంతకుముందుకు పాత బ్రిడ్జ్ వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ మీటర్స్ తోటి ఉంటుంది ఇప్పుడు వన్ ఎయిటీ మీటర్స్ తోటి కొత్త బ్రిడ్జ్ మనకు అందుబాటులో ఉన్నది తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత మా మంత్రి పర్యాటక శాఖ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు కానీ మా చైర్మన్ ఉప్పాల శ్రీనివాస్ గుప్తా గారు మా ఎండీ గారు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ మనోహర్ రావు గారు చొరవతోటి కొత్తగా బోట్లు ప్రజెంట్ మనకు మూడు స్పీడ్ బోట్లు ఒక ప్యాంటన్ బోటు రెండు పెద్ద బోట్లు ఉన్నాయి పై వచ్చే పర్యాటకులు అందుబాటులో ఉన్నాయి ఇక్కడ వచ్చిన పర్యాటకులకు రెస్టారెంట్ సౌకర్యము అలాగే స్టే చే మనం వాళ్ళు ఉండడానికి రూమ్స్ సౌకర్యము అందుబాటులో ఉన్నాయి వాళ్ళకి వచ్చిన ఎలాంటి పర్యాటకులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా ఫుడ్ ఫెసిలిటీస్ కానీ టీ స్నాక్స్ ఎవ్రీథింగ్ మేము ఇక్కడ అందుబాటులో ఉంచాము జనాలు ఫ్లో అనేది ఎలా ఉంది ఇప్పుడు జనాలందరికీ తెలుస్తుందా ఇది టూరిస్ట్ స్పాట్ ఇక్కడ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ ఉన్నాయని చెప్పి వాళ్ళ ఫ్లో ఏ విధంగా ఉంది చాలా ఉంటుంది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది మేడం మనకు వచ్చేసి వీకెండ్స్లో చాలా క్రౌడ్ ఉంటుంది అండ్ తర్వాత ఫెస్టివల్స్ బిఫోర్ డే అండ్ తర్వాత రోజు చాలా ఫుల్ పబ్లిక్ ఉంటారు మా చాలా సోషల్ మీడియా కూడా యాక్టివేట్లో ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతిరోజు మనం ఎవరు చూసినా లక్నవరం లక్నవరం స్టే గురించి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపుతారు విజిటర్స్ అనేది మనకు వీకెండ్స్లో చాలా ఎక్కువ ఉంటారు సో ఫుడ్ ఫెసిలిటీస్ గురించి జనాలు ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ రివ్యూ ఎలా ఉంటుంది ఫుడ్ చాలా బాగుంటుంది మేడం రెస్టారెంట్ ప్రైవేట్ రెస్టారెంట్ చేసాము వాళ్ళ ఫుడ్ కూడా బాగుంటుంది సో అది కాకుండా కూడా మేము టీ టైమ్స్ కానీ టీ స్నాక్స్ కూడా అందుబాటులో ఉంచుతాము ఐలాండ్ టూ వాళ్ళకు కూడా ఇక్కడ నుంచి ఫుడ్ బోట్లో పంపిస్తాం నైట్ డిన్నర్ అది ఎలా అంటే ఓన్లీ తెలంగాణ తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచే కాదు వేరే రాష్ట్రాల నుంచి కూడా ఇక్కడికి టూరిస్టులు వస్తుంటారు కదా సో అందరికీ సరిపడా అంటే అన్ని రకాల టేస్ట్లకు తగ్గట్టు ఇక్కడ మెనూ ఉంటుంది మల్టీ క్యూజిన్ రెస్టారెంట్ ఉన్నది అంది అందరికీ అందుబాటులో ఉంచుతాం అలాగే విలేజీ స్టైల్స్ అంటే ఇక్కడ లోకల్ దేశీ చికెన్ నాటుకోడి అలాంటివి కూడా మళ్ళీ మేము అందుబాటులో పెడతాము సో ఎక్కువ అదే లైక్ చేస్తుంటారు నార్త్ ఇండియన్స్ కూడా వచ్చినా కూడా లోకల్ ఫుడ్ టేస్ట్ చూడాలని సో చుట్టూ పచ్చని చెట్లు అందమైన వాతావరణం పరవళ్ళు తొక్కుతున్న లక్నవరం లేక్ సో ఈ లక్నవరం సస్పెన్షన్ బ్రిడ్జ్తో పాటు మరొక స్పెషల్ అట్రాక్షన్ ఏంటంటే లక్నవరం బోట్ జర్నీ సో ఇంత దూరం వచ్చి బోట్ జర్నీ చేయకపోతే ఎలా సో ప్రస్తుతం మనం రెగ్యులర్ బోట్లో ఉన్నామండి ఇది ఫిఫ్టీ సీటర్ కెపాసిటీ పర్ హెడ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తారు అండ్ స్పీడ్ బోట్ కూడా ఉంటుంది స్పీడ్ బోట్ కెపాసిటీ వచ్చి ఫోర్ మెంబర్స్కి త్రీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తారు సో నేనైతే చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాను బోట్ జర్నీలో సో ఇంత దూరం వచ్చి మీరు కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తేనే ఆ ఫీల్ ఏంటో మీకు కూడా తెలుస్తుంది సో లెట్స్ ఎంజాయ్ హాయ్ అండి మీ పేర
నాందేడ్ మహారాష్ట్ర ఫస్ట్ ఫస్ట్ టైం మేడం ఫస్ట్ టైం వరంగల్ అత్యున్ టీమ్ మంచి స్పాసర్ట్ ఉన్నారంటే ఇక్కడ చూసి పోవాలని వచ్చాం చాలా బాగుంది మేడం టెన్ మెంబర్స్ వచ్చినాం చాలా బాగుంది ఫస్ట్ టైం మేడం ఫస్ట్ టైం అవునా చేస్తున్నాం మేడం మంచిగా మేడం అంత కలివి బాగా ఉంది డాక్టర్ వేణుగోపాల్ కేమ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ అండ్ దిస్ ద ఫస్ట్ టైమ్ టు విజిట్ ది లక్నవరం ఇట్స్ వెరీ ఎంజాయింగ్ సో వీ కేమ్ విత్ ద ఫ్యామిలీ దెన్ వి హ్యావ్ సీన్ ద ఫస్ట్ భుగత వాటర్ ఫాల్ ఫాలో బై లక్నవరం వీ ఆర్ స్టేయింగ్ ఎట్ ఐలాండ్ టూ టుడే వీఆర్ స్టేయింగ్ హియర్ ఓన్లీ టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు లివ్ ఎంజాయింగ్ ద సస్పెన్షన్ బిట్ ఈస్ ఆల్సో ఇట్స్ వెరీ గుడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎవరి వన్ ఈజ్ ఎంజాయింగ్ ఎ లాట్ నా పేరు సునీత అండి మేము మహారాష్ట్ర నుంచి వచ్చాం ఇక్కడ అంతా బాగుంది చూడడానికి ప్లేస్ ఒక రోజు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు స్టే చేయడానికి కూడా బాగుంది అంతా బాగుందని మేము అందరు ఫ్యామిలీతో వచ్చాం అందరు ఐలాండ్ దగ్గర మనకు కాటేజెస్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి ఏసీ నాన్ ఏసీ కూడా దొరుకుతుంది అండ్ ఐలాండ్ దగ్గర గ్లాస్ కాటేజెస్ మనకు దొరుకుతాయి సో వ్యూ కూడా చాలా అందంగా కనిపించేలాగా ఉండొచ్చు సో దగ్గర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళైతే ఇక్కడికి వచ్చి పొద్దున వచ్చి సాయంత్రంకి వెళ్ళిపోవచ్చు మరి దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళైతే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఇక్కడ స్టే చేసి రిలాక్స్ అవి వెళ్ళాలనుకుంటారు సో అలాంటి వాళ్ళ కోసం మనకి ఇక్కడ డీలర్స్ రూమ్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి సో పర్ డే త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తారు సో హ్యాపీగా వాళ్ళు స్టే చేసి రిలాక్స్ అవ్వచ్చు నా పేరు విజయలక్ష్మి నేను టీచర్ గా వర్కింగ్ చేస్తున్నా ఫ్రెండ్స్ అందరం కలిసి మేము ఇక్కడికి చూడడానికి వచ్చాము వెదర్ బాగుంటుంది ఈ దాన్నంత ఈ చెరువు ఇదంతా ఒకసారి చూసి బోటింగ్ ఇదంతా గవర్నమెంట్ కూడా కొంచెం ఈ మధ్య బాగా డెవలప్ చేసింది మేము ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఏవి ఒక్క వంతెన మాత్రమే ఉండేది కాకపోతే ఇప్పుడు ఇంకా రెండో వంతెన కూడా స్టార్ట్ చేశారు బాగుంది బోటింగ్ సౌకర్యం కూడా ఉంది కాబట్టి కొంత ఆహ్లాదకరంగా బాగుంది ఇది మారుమూల జిల్లా వెనుకబడిన జిల్లా అయినప్పటికీ కూడా ఇక్కడ ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన రామప్ప దేవాలయం తర్వాత ఈ లక్నవరం సరస్సు అనేది పర్యాటక ప్రాంతంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది ఇది ములుగు జిల్లాలో అడవి ప్రాంతము చాలా మేరకు ఉండే ఇప్పుడు తగ్గిపోతుంది వెనుకబడిన జిల్లా అని కాకుండా ఇక్కడి ప్రాంతాన్ని మనము దర్శించుకుంటే చాలా ఆనందంగా ఆహ్లాదకరంగా మనసుకు ఎంతో తృప్తినిస్తుందండి ఇక్కడి ప్రాంతాలు మేము దాదాపుగా పదమూడు సంవత్సరాల క్రితం మేము అందరం కలుసుకున్నాము మళ్ళీ ఈ స్పాట్కి వచ్చాము అంతకుముందు రామప్పకు వచ్చాము ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చాము చాలా అంటే ఎప్పుడైతే తెలంగాణ ఫామ్ అయిన తర్వాత మాత్రం చాలా డెవలప్మెంట్ అనేది చాలా స్పీడ్గా జరిగింది చాలా అంటే విత్ ఫ్యామిలీతో కానీ ఫ్రెండ్స్తో కానీ ఈ ప్లేస్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడా సందర్శించవచ్చు ఎన్నిసార్లు వచ్చినా కూడా మొట్టమొదటిసారి వచ్చినంత ఫీలింగ్ అయితే ఇక్కడ కలుగుతుంది వచ్చినప్పుడల్లా ఏదో ఒక అభివృద్ధి అయితే ఇక్కడ జరుగుతూనే ఉన్నది పేరు కామేశ్వరరావు మేము హైదరాబాదు ప్రగతి నగర్ నుంచి వచ్చాము మేము సీనియర్ సిటిజన్ అసోసియేషన్ తరఫు నుంచి వచ్చాము మా ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీ మొత్తం మా సభ్యులు అందరు కలిసి ఇరవై రెండు మంది వచ్చాము ఇది చాలా రోజుల నుంచి చూద్దాం చూద్దాం అనుకుంటున్నాం కానీ మాకు వీలు పడలేదు ఇది చాలా ప్రకృతి మనకు ఇచ్చిన వరం లాంటిది తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత చక్కగా దీన్ని అభివృద్ధి పరుస్తున్నారు ఇది చాలా సంతోషకరమైన విషయం చాలామంది కూడా హైదరాబాద్లో ఇంకా చాలా అనుకుంటున్నారు లక్నవరం అనే పేరు వస్తుందన్నమాట అది విని మేము ఎలా ఉంటుంది అని ఈ రోజు ఉదయం మేము బయలుదేరి ఇక్కడికి ఫస్ట్ ఇక్కడికే వచ్చాం దీని తర్వాత భద్రకాళి టెంపులు ఇటువంటి గుళ్ళన్నీ మేము చూసుకుని వెళ్తాం 
ఫస్ట్ దీనికే ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చాం ఈ మంచి టూరిజం ప్లేస్ నిజంగా చాలా బా బాగున్నది ప్రశాంతమైన వాతావరణం స్వచ్ఛమైన గాలి నీలి రంగు ఆకాశం ఎదురుగా పరవళ్ళు తొక్కుతున్న లక్నవరం లేక్ ఇంత బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ మన తెలంగాణలోని అదే సిటీకి దగ్గరలోనే ఉందంటే వీఆర్ సో లక్కీ కదా ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీ వీకెండ్ని కూడా కరెక్ట్గా ఇక్కడ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు సో నాతో పాటు ఈరోజు మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేశారనుకుంటున్నాను మరి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంత దెన్ బై బాయ్